I'm a busting love. Welcome all of you to Vini in Tamil Nadu. So we thought that we are live, but Anna, we were not live. Okay. So everybody looking at Anna looking glass. So in this video, we are going to talk about how to get 180 out of 180 in physics. Na proper or a strategy? Pakala, because many students told me I told them how to score well in biology, but Anna, you didn't tell for physics, ma'am. So that's why we are going to do this. In this video, we are going to do this. In this video, we are going to do this. In this video, we are going to do this. In this video, we are going to do this. In this video, we are going to do this. In this video, we are going to do this. all these methods and you know make sure that we are at least able to get 150 or 160 in physics because last time paper paakum bodhu 150 or 160 vandu imaginary marks tha because je level questions irundhuchu time was very less so adunala nama ee varsham how to prepare better for neet 2026 paakala okay so all of you i hope all of you are live quickly Make sure to smash the like button and subscribe to the channel if you are new because in the channel there lot of lot of necessary informations are there no unnecessary informations every necessary information that a neat aspirant needs is always in we need Tamil Nadu so sir let's help them and understand how to score 150 or 160 in your physics okay so let's start one lama hey pretty looking a dialogue super high ka okay so students yes sir. Yes. Hello, hi students. Hello, how are you? Hello, are you? Hello, are you? I'm happy you all are meet me today. This is Gobi Kamai Mode. Okay. See, physics. Abdi, na the subject to first. How to study? No, under the first to learn. You to prepare. Panna ga. You go random. Go point. Yeah, that one chapter. You to prepare. Panna. And the. Mari panna dinga. That is not help. உங்களுக்கு அந்த ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிலபஸை தரவு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு திங் அதில் சிலபஸை எடுத்து நீங்கள் சிலபஸில் நமக்கு என்னென்ன ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது அதில் நமக்கு என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற ஹெட்டிங்ஸ்லாம் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சில டாபிக்ஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நீட் சிலபஸில் இருக்கும் ஆனால் எதில் இருக்காது என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்காது சொல்கிறது புரியுதா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செமி கண்டக்டர் சாப்டரில் நமக்கு லாஜிக் கேட்ஸு என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கிடையாது சொல்கிறது புரியுதா ஆனால் நமக்கு நீட் சிலபஸில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில சாப்டர்ஸ்லாம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா என்சிஆர்டியில் இருக்காது ஆனால் நீட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணி எக்ஸஸாக நம்ம அடிஷ்னலாக வெளியிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய ஹெட்டிங்ஸ் என்னென்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் லைன் பை லைனாக நீங்கள் ரீட் பண்ண பழகணும் லைன் பை லைனாக நாட் மெமரைசிங் நீங்கள் ஒரு ஒரு லைனும் ரீட் பண்ணும்போது அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அதில் என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய அதனுடைய இன்னும் டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபார்முலா அதை எப்படி இன்டர்லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பழகணும் ஸோ நீங்கள் அப்படி தான் லைன் பை லைனாக ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டராக போகணுமா அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பித்து அப்படி நான் டுவெல்த்து வால்யூம் டூ வரைக்கும் முடிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நமக்கு எல்லா சாப்டரும் ஈஸியாக இருக்காது கரெக்டாக சில சாப்டர்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் சில சாப்டர்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா என்ட்ரன்ஸில் எஸ் Uh, so students are telling uh, see what sir was trying to say is how to approach ncrt ncrt eppadi approach pannanam adukapram how to go through the lines of ncrt adu romba mukkiya in the summary la paakum bodhu students one important thing is sir can you yeah yes, make a one page summary per chapter one page summary na ena students full chapter la எங்கெல்லா டெஃபினேஷன்ஸ் வேர் அண்ட் ஆல் ஃபார்முலாஸ் அதே வேர் அண்ட் ஆல் கிராஃப்ஸ் அதே அது எல்லாமே காபி பேஸ்ட் பண்ணோம் இல்லைனா யூ ஷுட் ரைட் தட் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஆர் யூ நோ ரெஃபர் டு பேஜ் நம்பர் ஸோ ஐ ஹவ் டோல் யூ பிஃபோர் ஆல்சோ ஹவு டு மேக் அ ஒன் பேஜ் நோட் பிகாஸ் ஃபிசிக்ஸில் மெயின் என்னென்னா ஃபார்முலாஸ் தான் இஃப் யூ டூ நாட் ரிவைஸ் ஃபார்முலாஸ் ஒன் அ டே டு டே then you are not going to improve at all so that is what server trying to tell how to approach ncrt how to go through ncrt i have told you this before also reading ncrt just like biology will not work at all you have to read ncrt differently for physics okay va students understood yes definitely yes awesome awesome quickly mark the attendance lot of love i really like your energy okay yes now let's go sir we will go to the next okay now students idu paakumbodhu next vandana weightage sir 11th la which are the chapters that is weightage so you will have to stand in that corner uh, which students yes are. so next namma enna paakrona analysis last vandu ungalku 21 la rendu 25 varaikum and the 5 years la endha endha chapters ku la vandu nt importance koduthirukranga particular ah namma vandu 11th standard physics la 12th standard physics la the few chapters da namakku high weightage ah irundhirukku namak ella chapter unga constant ah focus pandrathu kedaiyadu solradhu puriyada so adula paathina neenga units and measurement paarenga 21 la 3 question 22 ல 2 23 ல 2 24 ல 3 25 ல 2 மினிமம் 
டூ கொஷின் உங்களுக்கு எந்த சாப்டரில் இருக்கும் கண்டிப்பாக யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் நமக்கு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் தான் ஓவரால் ஃபிசிக்ஸில் இந்த சாப்டருக்கு அடுத்து நமக்கு ஈஸியான சாப்டர் செமி கண்டக்டர் இதில் என்ன பியூட்டினா இந்த ரெண்டு சாப்டர் இருந்துமே ஹை வெயிட்டேஜ் இதில் இருந்து உங்களுக்கு டூ கொஷின்ஸ் செமி கண்டர் இருந்து கண்டிப்பாக த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்துடும் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஈஸி சாப்டர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வேட்டேஜ் சாப்டரில் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இது வந்து எப்படின்னா ஒன் கொஷின் வரும் சம்டைம்ஸ் டூ வரும் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக த்ரீயும் வரும் பட் அது ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் ஸோ நம்ம அதை ஆக்சுவலாக கைனமேட்டிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இதை எடுத்து சேர்த்து தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் அதை செப்பரேட்டாக படிக்கிறதுனால அதில் நீங்கள் ஒன் கொஷின் வரும் டூ கொஷின் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் கைனமேட்டிக்ஸ் இதையும் சேர்த்து படிச்சிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக த்ரீ டு ஃபோர் கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுது அவங்களுக்கு கைனமேட்டிக்ஸில் மோஷன் ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன் ப்ளஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஸோ நீங்கள் அதை கம்பைன் பண்ணி தான் படிக்கணும் ஸோ அது செப்பரேட் சாப்டராக நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க ஸோ நமக்கு அதில் ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஷுவராக வந்துடும் புரியுதா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஈஸி சாப்டர் இதுவும் டூ கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் இருந்து கன்சிஸ்டண்டாக வந்துட்டு இருக்கு அது ஒரு ரீசெண்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்க டூ கொஷின்ஸ் டூ கொஷின்ஸ் சொல்றது புரியுதா எஸ் அதுக்கப்புறம் ஈஸி அனதர் ஈஸி சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சில பேருக்கு புரியும் சில பேர் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க புரியுதா பட் இந்த சாப்டர் கிராவிடேஷன் நமக்கு ரொம்ப ஸ்மால் சாப்டர் ஹெட்டிங்கும் நமக்கு ரொம்ப கம்மி ஃபார்முலா ரொம்ப லிமிட்டட் நீங்கள் கிராவிடேஷன் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபியூ ஃபார்முலாஸ் தான் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் புரியுதா ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் டூ லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாகவே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க வெயிட்டேஜுமே அதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் கம்பேர் வித் வால்யூம் ஒன்று ஸோ நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் ஒன் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிட்டிங்கனாலே மேக்ஸிமம் நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் தேவையான கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் வால்யூம் டூவில் உங்களுக்கு ஃபியூ கொஷின்ஸ் அதில் இருக்கும் பட் அது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதை லாஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் ஒன் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணிவிடுங்க அதில் இருக்கிற ஃபார்முலா கான்செப்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு அதுக்கப்புறம் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஹை வேட்டி ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அச்சீவ் பண்ணிவிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் படிக்கணும் போத் வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ ஏன்னா நமக்கு ஓவரால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷினில் டுவெண்ட்டி ஃபோ ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கிட்ட எதில் தான் இருக்கும் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் தான் டாமினேட் பண்ணும் நமக்கு டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது நம்ம போர்டு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால ஸோ நமக்கு அது ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் போர்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் பேரலாம் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபார்முலா கான்செப்ட்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டுவெல்த்து தரவு பண்ணிவிடுங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் ஒன்று தரவு பண்ணிட்டீங்கனாலே ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸு இதில் மட்டும் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் so i'll uh, just show you the summary of whichever chapters that serve us talking volume 1 adukapram nama current electricity class 12th la topics class 12 topics vand students it's anyway very important because neenga vand boards ku prepare pannum bodhe you can prepare for neat as well just that you have to practice more pyqs and mcqs okay idu da weightage weightage i am not going to stress again nama directly vand which other chapters paakum bodhe the top 10 chapters that you are not supposed to miss or the units that you are not supposed to miss is modern physics current electricity optics la vand ray optics and wave optics recently i also made a short in the short la also i have told you that eight chapters which are not supposed to miss electrostatic students magnetism emi and ac அதுக்கப்புறம் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் கைனமேட்டிக்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் கிராவிடேஷன் ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் மட்டுமே இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ப்ராப்பர்லி ஈஸியாக ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கோர் பண்ணலாம் பட் ஆனால் just by knowing this chapter you will not be able to crack neat because every student knows the chapter every student knows the concept but ana and the concept vand epdi mcq a
ஹார்ட்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எஸ் அவ்வளோதான் தேவைப்படும் நீங்கள் அந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டுடைய ஃபுல் கான்செப்ட் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய அந்த ஹெட்டிங் என்ன நல்லா இருக்குது டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ்னா என்ன சிக்னிஃபிகன் ஃபிகர்னா என்ன அப்புறம் வந்து மெஷர்மெண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர் அப்புறம் ஸ்க்ரூ கேஜ் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அது எல்லாமே நீங்கள் இன்டர்லிங்க் பண்ண தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அதில் என்னென்ன மெயின் ஹெட்டிங் இருக்குன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு கீழே என்னென்ன சப்ஜெக்டிங் வருது அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன அந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் ஒன் பேஜில் மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஒன் கேஜ் இப்போ உங்களால் பண்ண முடியல உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டிஃபராக இருக்கும் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களுக்கும் சில பேருக்கு அந்த சிங்கிள் பேஜில் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து எழுத தெரியாது அவங்க டூ பேஜஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல பட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நோட்ஸ் எழுதுங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் அது உங்களுடைய நோட்ஸ் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நீங்கள் அந்த நோட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா தான் நீங்கள் எப்போ ரிவைஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் புரியணும் உங்கள் நோட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ரைட் எஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த எரர் புக் அப்படின்றது நம்ம ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இது வந்து கம்பல்சரி எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் பர்டிகுலராக நீங்கள் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அது எசென்ஷியல் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கான்செப்ட் ஃபார்முலா வச்சு அப்ளை பண்ணுறீங்க ஆன்சர் ஆனால் தப்பாக வந்துடுது நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் கெட் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அது ஆன்சராக வரல ஸோ அப்போ சம்டைம்ஸ் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் ஆன்சர் வரல நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த கொஷினில் நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் கொஷினை ராங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறோமா இல்லை கொஷினை நம்ம மீன்ஸ் கான்செப்டை ராங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறோமா இல்லை ஆப்ஷன் அந்த கொடுத்துருக்கிறத கரெக்டாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க தெரியலையா ஃபார்முலாவை கரெக்டாக சூஸ் பண்ண தெரியலையா இது எல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் கண்டுபிடிக்கணும் எதனால் அந்த கொஷினுக்கு எனக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வரல அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹிண்ட் எழுதணும் இந்த கொஷினில் நான் சம்டைம்ஸ் நம்ம கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு போவோம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் என்ன ஆகிடும் ஆன்சர் ஃபைனலாக தப்பாக வந்துருக்கும் பேசிக் அடிஷன் சப்ரேஷன் நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணுவோம் கரெக்டாக ப்ளஸ்க்கு பல மைனஸ் போடுவோம் மைனஸ்க்கு பல ப்ளஸ் போடுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வரும் ஸோ பி கேர்ஃபுல் அந்த மாதிரி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் திரும்ப வரக்கூடாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் இப்படி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஹிண்ட் வச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மிஸ்டேக்கு ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ் சேப்டர் வைஸ் போடும்போது ஹெட்டிங் வைஸ் போட்டு இந்தந்த கேஸில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் உங்களால் நீங்கள் இதில் பண்ண முடியலன்னா கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதில் எந்த கொஷினா தப்பு வந்திருக்கோ அங்கேயே நீங்க சைடில் வந்து இந்த கொஷின் இந்த மாதிரி ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதில் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மிஸ்டேக் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது அது ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுது புரிய ரிப்பீட்டேஷன் ஆகக்கூடாது மிஸ்டேக்ஸ் இல்லைனா உங்களால் கடைசி வரைக்கும் அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ஷனே பண்ண முடியாமல் போயிடும் பி கேர்ஃபுல் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி யாரும் எல்லாம் மேக் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க ஸோ அந்த எக்ஸாமில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு அக்யூரேட் அந்த அக்யூரேசி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அக்யூரேட் ஆன்சர் ஈஸியாக கெட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் எது இந்த எரர் புக் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் ஹவு டு மேக் எரர் புக் ஒரு செப்பரேட் வீடியோ ஆல்ரெடி சேனலில் இருக்கு So this is the main thing uh, students uh, as sir told i hope all of you understood concept errors calculation errors and silly errors how to make error book for biology chemistry and physics one the channel live session lo already irukku so and the video one you can check out okay so when we were making uh, this entire ppt also the only thing that came to our head was how to make it better for vini tamil nadu students illa yes, sir yes. that was the main concept eppadi yes. improve panala students marks because already namak vand just another 31 days avlo da 2020 is over at the kapram jan feb march april after that you cannot think of correcting any of your mistakes so adanale whatever sir is doing one shot you can check it out whatever strategy videos we are trying to give you make sure that you check out that as well every day we cannot come out with a strategy video students because it it does not make sense because i've told you before also this was because many students requested recently i have made a video i will show you all a video okay i will show you all the video here so this is our
மாதிரி நீங்கள் நிறைய நான் அந்த சாப்டர் நடத்தும் போது நோட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அதை அப்ளை பண்ண பழகணும் நீங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஓனாக ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக வராமல் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ரிப்பீட்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தரவாயிடும் ஸோ அந்த ஷார்ட் கட்டு டெக்னிக்ஸ்லாம் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் அதை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணிங்கனாலே ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் கொஸ்டின் பேப்பர் எவ்வளோ டஃபாக இருந்தாலும் அடிக்க முடியும் அதுக்கான ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் 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 மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டே வருவீங்க நீங்கள் அந்த அக்யூரேசி கெட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் கெட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி டைம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டோன்ட் நோ ஸ்பெண்ட் டூ மச் டைம் ஃபார் சிங்கிள் கொஷின் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணுறீங்க ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வரல ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே போகுதுன்னா அது ரொம்ப ஜாஸ்தி அது அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஷின் வந்துடுங்க அடுத்த அடுத்த கொஷின்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப டைம் இருந்தால் அதில் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் இங்கே டெஸ்ட்டு எழுதும்போது உங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது சம்டைம்ஸ் இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட டைம் போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் என்ன நினச்சிருப்பீங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் நினச்சிருப்பீங்க ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த ப்ராப்ளம் ஜென்ரலாக இருக்கும் டைம் எப்படி ஓடுதுனே தெரியாது சொல்கிறது புரியுதா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆன்சர் ஃபாஸ்ட்டாக வரலை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த கொஷின் போகிறதுக்கு முதல்ல பழகுங்க ஓகே இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்றது கண்டிப்பாக பாசிபிள் மினிமம் நான் சொல்கிறது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்க எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க பொறுத்து ஒன் எயிட் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி பாசிபிள் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மினிமம்ன்றது பாசிபிள் ஓகே so i hope this is clear to all of you students make sure that you are checking out all the videos on the channel recently when the how to highlight ncert adikapram uh, like uh, how to prepare for biology i have done also know about aims so and the madri lot of videos have come on the channel make sure that you are checking out all the videos as well because ella videos le something important is there yes chemistry faculty i know most of you are waiting i'm so sorry for that as well you know it took me so much time to bring vijay sir also on the channel it was not easy after almost two and a half months we brought sir to the channel so adamadri or a dedicated teacher is going to come and join us in the month of december and as i told you she is very very energetic super you will love her and uh, just give me some more time by december starting ma'am will also be coming to it because as we join a company or we are part of a company konja process irukum so and the process vandu konja time edukum but she will be joining yes yes karishma yes deepak we hit okay so students here make sure that you are subscribing to the channel because channel is working day and night everyone in the team is working day and night to make sure that we can deliver everything to you in a better way possible nama vand the first time in the madri or specific ana tamil nadu channel set up pani first time a start panittu so adanalae we also know that so many things might not be the way that you want but we are trying day and night to make sure that we deliver everything possible to you and you know very well that if i have told something i have agreed to something i will definitely make it okay you people asked me for physics and i thought okay let me bring vijay sir and we sat both of us sat and made this ppt so that you know both of our input because even i had spoken to lot of ekalavya teachers lot of je teachers about physics so adanala and the information also i had put in the ppt sir gave all the information that he knew so it was a team work okay no deepak no okay so make sure to smash the like button and subscribe to the channel make sure that you grow this channel very big so you are all benefited out of it and it's like you know go everywhere nearby go to your neighbor's house okay go to your auntie uncle's house make sure that you subscribe from everyone's phone thank you so much students see you all in the next class sir thank you thank you thank you so much in the video ungalku romba useful ah irundhu nenikiren konja serious ah prepare pannunga yaro romba jaliya irukadinga appuram paathukalam time irukku appdi nenikadinga time pora speed e theriyadhu irukidhila romba fast ah ipo poi irukku time mattum dhaan okay be careful uh, test series students it will be delivered in mostly uh, depending on your distance okay evlo doorathile address irukku mostly 10 to 15 days da but ana konju delay agum because of the distance okay but majority time it will be it will be delivered fast as possible you have any problem you can always contact vedantu care and support i have already informed them okay so thank you so much guys see you all in the next class till then take care bye bye thank you bye bye